Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizisi ekranlarda ve sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. TV8 ve TRT ekranlarında yayınlanan dizilerin akıbetiyle ilgili ilk ağızdan gelen açıklama hepimizin merakını giderdi. Peki kitaplarıyla ve bu kitapların dizilere uyarlanmasıyla ortalığı kasıp kavuran Gülseren Budayıcıoğlu dizilerinin devam edip etmeyeceği hakkında neler söyledi? Gelin hep birlikte kendi ağzından dinleyelim. Videomuza geçmeden önce Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı hakkındaki olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Peki siz en çok hangi karakteri beğeniyorsunuz ya da hangi karakterin yerinde olmak isterdiniz? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun o açıklaması. Sevgili arkadaşlarım, Masumlar Apartmanı ülkemizin gerçeklerinden biriyle daha tanıştırdı sizi. Gerçekler nasıl da etkiliyor değil mi hepimizi? Çünkü onları bir yanımız iyi tanıyor, ruhumuza yabancı değil. O karakterlerin çoğu hayatımızın bir köşesinde var zaten. İnsan olup da acıyla hüzünle tanışmayan var mı? Yok. İşte bu diziler yaşadığımız o acıları azıcık da olsa anlar ve azaltabilir miyiz diye var. Geçmişte yaşadığımız her şey bugünümüze bir çentik atıyor, kaderimizi yazıyor aslında. İnsan zalim olduğu kadar çok da narin, kırılgan bir varlık. Keşke birbirimizi hiç incitmeyebilsek. Ne güzel bir dünya olurdu değil mi? Geçen gün beni Emre aradı. Emre kim mi? Benim yazdıklarımı sizlerle paylaşan, bana yıllardır desteğini hiç esirgemeyen genç, taze, cin gibi ve çok çalışkan bir delikanlı Emre. Hem okuyor hem de çalışıyor. Geçen gün onun çok sevdiği ablası Tuğba evlendi. Onun için memlekete gitmişti. Onu gören herkes benim dizileri sormuş. En çok da masumlar apartmanını soruyorlarmış. Emre'den daha çok bilgi alabilmek için etrafını çevirmişler. Yakasına yapışmışlar bizim delikanlının. Yıllardır çok emek vererek yazdığım kitaplardan ancak bu diziler sayesinde haberdar olmuşlar. Hele Kırmızı Odayı büyük bir hayretle izliyor. Doğduğun ev kaderindir. Dizisindeki Zeynep karakterini biraz kendilerine benzetiyorlarmış. Şimdi en büyük hayalleri benim kitaplarıma ulaşabilmek ve okumakmış. Burası Anadolu'nun küçük kasabalarından biri ve yaşlısı genci, evlisi bekarı. Kasabadaki bütün kadınlar diziler kanalıyla beni keşfetmişler ve hep birlikte toplanıp bu kitapları okumaya karar vermişler. Emre beni aradığında sevinçten, heyecandan sesi titriyordu. Onu dinlerken bu sefer de aynı duygularla benim sesim titremeye başladı. Dizilerin ertesi gün reytingleri geliyor ve ben sizler tarafından çokça izlendiğini gördükçe çok seviniyorum. Çünkü sizler bizi ödüllendirmiş oluyorsunuz. İşte bir reyting de bana bu küçük kasabadan geldi. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Bu yazın son iki ayını Didim'de geçirdim. Hala da buradayım. Neden bilmem. Burası bana farklı bir huzur veriyor. Bilmem dediğime bakmayın. Aslında biliyorum burada benim gençliğimin aydınla, annemle, çocuklarımla geçirdiğim günlerin kokusu var. Balkonuma oturup bir yandan hep yazıyor, bir yandan da başımı kaldırıp insana son suzu kesi veren denizi, denizde yüzen insanları, tekneleri Ekim ayında bile hala parlayan güneşi seyrediyorum. Kendime günde bir saat tatil izni veriyorum. Güneş yükselince aceleyle denize koşuyorum. Bu deniz benim en sıkıntılı günlerimde sadece o denizi hayal ederek rahatlamaya çalıştığım deniz. Arada bir etrafımda yaramazlık yapan balıklarla konuştuğumda oluyor. Balıklar, balıklar, aa benim canım balıklar diye sesleniyorum onlara. Eskiden buralarda bu kadar çok balık yoktu. Ah virüs ah bizi berbat ettin ama bizden başka bütün dünya memnun galiba senden. Sonra sahilde biraz güneşlenip tekrar koşarak eve dönüyorum nedenini biliyorsunuz işte. Diziler yazılmayı bekliyor. Hele kırmızı oda var ya. 40 yılın birikimini oraya aktarabilmek pek kolay olmuyor. Hangisi ne zaman nasıl yazılacak? Her biri dört gözle yazılacağı günü bekliyorlar. Siz onları seyrettikçe beğendikçe var ya ben çok yorulmuşum. Negam. Çok sevgilerimle. <gülüyor>